மாட்டாடா நீ உருப்பிட மாட்ட கால எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்க அப்புறம் உருப்பிடுவ எந்திரா என் பேர் ரகுவரன் எங்க அப்பா என்னை எப்பயும் இப்படிதான் எழுப்புவார் நைன்டி நைன் டூ தௌசண்ட்ல ப்ளஸ் டூ பாஸ் அவுட் ஆகி பெரிய இன்ஜினியர் அவனுக்கு கனவு கண்ட பல வச்சும் பேர் நானும் ஒருத்த முதல் நாள் காலேஜ் வாசல்ல நின்று ஐயா நம்ம இன்ஜினியர் ஆக போறோம் நினைச்சா என்னால மறக்கவே முடியாது தம் அடிச்சேன் தண்ணி அடிச்சேன் கட் அடிச்சேன் தேட்டர்ல படம் பார்த்தேன் அரிய வச்சேன் ஃபோர்த் இயர்ல மொத்தமாக கிளியர் பண்ணு ஐயா நான் மட்டும் தான் இன்ஜினியர் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம பத்து லட்சம் பேர் இருந்தாங்க இல்ல பத்தாயிரம் பேர் ஜினா ஜீனிஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எப்படியாவது வேலை கிடைச்சிடும் ஒரு இருபதாயிரம் பேருக்கு செல்வாக்கு நான் அப்பா இருப்பாங்க ஒரு முப்பதாயிரம் பேருக்கு பரம்பர கம்பெனி இருக்கும் நான் மீதி இருக்கிற மெஜாரிட்டி கேட்டகரி அது என்னன்னா தண்டச்சோர் தண்டசோர் தண்டச்சோர் 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 உன் தம்பி பைக் ஸ்டார்ட் ஆகல அவனுக்கு கொண்டு ஆபீஸ்ல விட்டுவா என்னோட மூணு வயசு சின்னவன் அவனை ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு என்ன தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்புறீங்க தம்பி தானடா கொண்டை விட்டுவா இன்னைக்கு ஒரு நாள் போய் ட்ராப் பண்ணால் குறைஞ்சி போய் வரமா பி முடிச்சுட்டு நாலு வருஷமாக வீட்டில் சும்மா தானே இருக்காரு இதில் ஈகோ வேறு ப்ளஸ் டூ முடிச்சதும் பஞ்சிடே லாக்கு ஊரில் இருக்க எல்லா பில்டிங்கும் நான் கட்டினா தான் இருக்குன்னு ஆகாயத்தில் போட்டை கட்டினது தான் மிச்சம் காலங்காத்தால் உருப்பிட மாட்டேன் உருப்பிட மாட்டேன்னு ஒருத்தனை எழுப்புனா எப்படி விளங்கும் இந்த கோலத்தில் போனால் எப்படா வேலை கிடைக்கும் ஷேவு கிவ் பண்ணிட்டு தலையை வாரிட்டு நீட்டாக போனால் தானடா வேலை கிடைக்கும் எங்கள் அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் ஷேவ் பண்ணால் வேலை கிடச்சிடும் ஆஃபீஸ்க்கு லேட் ஆயிடுச்சுண்ணா ப்ளீஸ்ண்ணா வேணா இது என் தம்பி என்னோட அழகாக இருப்பான் உயரமாக இருப்பான் அதை விட முக்கியம் வேலைக்கு போகிறான் இது என் வண்டி நான் ஏழாவது படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் டைம் கிடைத்தேன் எங்கள் அப்பா வாங்கி கொடுத்தாரு ஏய் அண்ணா வாட ட்ராப் பண்ணல இருபது ரூபா கொடுறா உன் காசு அனுகணும் தேவையில்ல உன்னை ட்ராப் பண்ணதுக்கு டாக்ஸி ஃபீஸ் தான் ஆ போ என் பேர் ரகுவரன் நான் ஒரு வேலை இல்லாத பட்டதாரி வீட்டில் வேலை இல்லாமல் ஒரு பையன் இருந்தானா அவனை வீட்டு வேலைலாம் செய்ய சொல்கிறது இவங்களுக்கு வழக்கம் இவன் என் நாய் இவன் பேர் ஹாரி பாட்டர் இதுக்கு ஏன் அந்த பேர் வச்சனால் எனக்கு கேட்காதீங்க மறந்து போச்சு அப்ளிகேஷன் ஃபில்லப் பண்ணி ஃபில்லப் பண்ணி மறுத்து போச்சு சுவிட்சை தட்டின மாதிரி ஃபில்லப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இன்ஜினியரிங் முடித்தா ஒன்று இன்ஜினியராக வேலை செய்யலாம் இல்லை கிடைச்ச வேலையை செய்யலாம் இல்லை ராசிங்கிறது நம்ம பக்கம் இருந்தா இந்த அலமாரியை தூக்கிட்டு போறோம் ரெண்டு செகண்ட் லேட்டா வந்திருப்போம் ஏன் ராசி யாரு பக்கத்து வீட்டில் புதுசாக குடி வந்திருக்குது கோகுல் டாக்டரா வசதியானவங்க மாதிரி தெரியுது ஒரே பொண்ணு பார்க்க சினிமா நடிகை மாதிரி இருந்துச்சு மதியம் சுத்தியல் வாங்க வீட்டுக்கு வந்துச்சு வீட்டுக்கு வந்துச்சா நான் வீட்லேயே தானே இருந்தேன் பார்க்கவே இல்லையா நீ வீட்லேயே தானடா இருக்க அதான் என் பிரச்சனையே தண்டச்சோருங்கிற எப்பயுமே திமுறா தான் இருக்கணும் தண்டச்சோறு குடிஞ்சா கும்மிடுவாங்க இது வழக்கமாக எங்கள் வீட்டில் நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் இந்த தம்மு பாக்கெட்டை ஒழிச்சு வைக்க நான் படுற பாடு இருக்கே நான் லேப்டாப்பை கொடுண்ணா நான் ஆஃபீஸ் வேலை இருக்குண்ணா லேப்டாப்பை கொடுண்ணா இடுறா எப்போ பார்த்தாலும் ஃபேஸ்புக்கு வேலை இல்லாதவங்களுக்குன்னு ஒரு குரூப்பு அதுக்கு பேர் விஐபி அதில் அறுபதாயிரம் மெம்பர்ஸ் வேறு ஓசியில் லேப்டாப் வாங்கி யூஸ் பண்ணுற நக்கலில் பெஸ்ட்ரா எடுத்துன்னு போவோம் லேப்டாப்பு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருக்குன்னாலே நம்மளால் பார்க்காம சும்மா இருக்க முடியாது அதுவும் பக்கத்து வீட்டில் சினிமா நடிக்க மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்குன்னா நமக்கு ஆர்வம் தூண்டுமா தூண்டாதான் 
ஹரி போட்டர் கோ கோ வேலைக்கு போகலண்ணா நீங்கள் பேர் வச்சு வளர்த்த நாய் கூட உங்களை மதிக்காது பொம்மலாட்டம் <laughs> 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 அவர் அவர் இஷ்டப்படியே ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல என்ன கொடுமை படுத்துற அந்த மாமியார் எனக்கு இந்த கரெக்டர் பிடிக்கவே பிடிக்காத ஆண்டி ஏன் பொண்ணெல்லாம் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுத்தினா உடனே கிளம்பி வந்துறேன்றுவேன் ஆண்டி உங்களுக்கு பொண்ணு இருக்கா ம் ஷாலினி ஓ ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கங்களா ஸ்கூலுக்கா நீ வேற 25 வயசு பொண்ணுப்பா உள்ள தூங்கிட்டு இருக்கங்களா வேலைக்கு போயிருக்கா அவங்க அப்பாக்கு இப்பவே ஈகோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பொண்ணு தன்னை விட அதிகமா சம்பாதிக்கிறான் சம்பாதிப்பாங்களா ஐம்பதாயிரமா அவங்க அப்பாவே மாசம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாரு இவளுக்கு மந்த்லி டூ லேக்ஸ் சம்பாதிக்காத பொண்ணுங்களே நம்ம மதிக்காது இதுல லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க பொண்ணுன்னா வழங்கின மாதிரி தான் இந்த வீட்டில இருந்து என்னடா வெளியே வர இல்லப்பா பால் விழுந்துருச்சு உன்னை பதினாறு வயசில் இதே வீட்டிலேருந்து வெளியில் வரதை பார்த்தேன் அப்போவும் பால் எடுக்க போனேன்னு தான் சொன்னேன் அப்போ அவங்க கூட பத்து பசங்க விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நீ தனியாக விளையாடிட்டு இருக்க ஏன்னா அவங்களாம் வேலைக்கு போயிட்டாங்க இந்த வீட்டில் மூணு குடும்பம் மாறிடுச்சு அஞ்சு வாட்டி பெயிண்ட்டு மாறிடுச்சு ஆனால் நீ மட்டும் அதே இடத்துல அப்படியே இருக்க போடாடே வீட்டில் ஏதாவது வேலை இருந்தால் போய் பாடுறா மதிக்குதோ மதிக்கலையோ அது அந்த பொண்ணோட சௌரியம் ஆனால் நம்மளால் முடிஞ்ச முயற்சி நம்ம செய்யணும்ல அந்த சினிமா நடிகை மாதிரி இருக்கிற பொண்ணை எப்படியாவது பார்த்தே ஆகும் படித்த படிப்புக்கு வீடு வீடு கட்டுவான்னு பார்த்தா பிளாஸ்டிக் வச்சு விளையாடிட்டு முன்னாடியே போகுது பாரு ஏன்னா என்னத்தோட தானே சேரும் நான் பொதுவாக இவ்வளோ இன்டீசெண்டான பையன்லாம் கிடையாது ரொம்ப டீசெண்டான சரியில்லை ஓரளவுக்கு டீசெண்டான பையன் தான் புதுசாக்கு <laughs> மா என்னெல்லாம்மா மேலே பாருமா நிலா நட்சத்திரம்லாம் தெரியும் ஆமாண்டா பக்கத்தில் தெரியுதுரா மா தோடெல்லாம் முடியாதுமா ஏறகு இது நீ ஏவ பண்ண நீ திறமசாலி தான்டா பின்னேண்டா உனக்கு வேலை கிடைக்கல இப்பெல்லாம் திறம மட்டும் பார்த்தாதுமா பின்னென்ன வேணுமா திறம மட்டும் இருந்தால் போதும் ரகு போமா ஏமா இந்த டைட்டானிக் படம் பார்த்துருக்க அந்த கப்பல் உடஞ்சி தண்ணிக்குள்ளே போய் எல்லாரும் செத்து போயிடுவாங்களே அதானே ஆ அதே தான் அதில் ஹீரோ ஹீரோயினோட உக்காந்து நல்லா நட்சத்திரம்லாம் பார்ப்பான் என் தலையை எழுத்து ஓன் கூட உட்காந்து பார்த்துட்டு அடப்பாவி உனக்கு லவ்வெல்லாம் கூட இருக்காடா என்ன யாரும் லவ் பண்ணுவா ஏன் உனக்கு என்னடா குறைச்ச அழகு இல்லையா அறிவு இல்லையா வேலை இல்லைம்மா இந்த காலத்து பொண்ணுங்கள்லாம் மினிமம் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் லவ் பண்ண மாட்டாங்க மா நாளைக்கு என் ஃப்ரெண்டு பர்த்டே பார்ட்டி இருக்குமா எல்லாரும் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா எப்படியாவது ரெடி பண்ணி கொடுமா ஆ உன் தம்பிகிட்ட கேட்டு வாங்கி தரேன் அதுக்கு என்ன செருப்பால் அடி ஒன்று அப்பாட்ட வாங்கி தா இல்லை நான் வெறும் கையோடையே போகிறேன் அவங்க கையில் நான் பத்து பீஸாக வாங்க மாட்டேன் சரி பார்க்கலாண்டா டே ரெகு இந்தாடா இரநூறுவா மா மா ரெண்டாயிரம் கேட்டால் வெறும் இரநூறுவா தெரியுமா இவ்வளோ தான் கிடச்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோடா இதுக்கு மேலே உங்கள் அப்பாட்ட ஆட்டையை போட முடியல என்ன 
நமக்கு இதெல்லாம் சரி வராதுப்பா ஆ ஓட்டுறப்பா ஒரு ரவுண்ட் போகலாம் ஆ சரிப்பா எனக்கு பிடிச்ச ப்ரௌன் கலர்லேயே எடுத்துருக்கடா என்னடா சொல்லவே இல்லை ஏறுமா ஆ நீ வாண்ணா ஒரு ரவுண்ட் போகலாம் இல்லை நீங்கள் போங்க நான் அப்புறம் ஆமாம் சரிக்கு நிறைய வேலை இருக்குங்களா லிட்டருக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் போகணும் யாரை நம்பி நான் பிறந்தேன் போங்கடா போங்க சரி மச்சா நம்ம பையன் பர்த்டே பேசின மாதிரி ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுத்து வைங்க எல்லாரும் மச்சா எங்கிட்ட இரநூறுவா தான் இருக்குது பரவாயில்ல மச்சா நீ வேலைக்கு போகலன்னு எனக்கு தெரியும் நீ வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் சேர்த்து செய்ய போகிற நீ இது சைடில் வச்சுக்க நம்மளுக்கு அப்புறம் யூஸ் ஆகும் சரியா இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற விஐபி குரூப்பில் மெம்பர்ஸ் தான் இல்லை யாருமே படித்த படிப்புக்கான வேலையை செய்யலை ஒருத்தன் கால் சென்டரில் இருக்கான் ஒருத்தன் அப்பா கடையை பார்த்துக்கிறான் ஒருத்தன் படித்த காலேஜ்லேயே ப்ரொஃபஸர் ஆகிட்டான் ஒருத்தன் சினிமாவில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கான் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் அந்த டைரக்டர்கிட்ட வாங்குற வார்த்தையெல்லாம் நீங்கள் கேட்கணும் நடந்து உங்க அம்மா அப்பாக்கு போன போடுறா டேய் அவரை கெஞ்சாதீங்கண்ணா டேய் அது யாரு இதை முதலே கொடுத்துருக்க வேண்டியான டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு சமயத்தில் ரெண்டாயிரம் ரூபாயோட அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாமல் கொடுத்த இரநூறுவாய்க்கு தான் வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கு சொல்ல <laughs> சரி ஏதோ கருத்து சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே அதையாவது சொல்லுங்க கேப்போம் மை கருத்து வாட் இஸ் ஐம் சேயிங் காக்கா கருப்பு பேட்டா செருப்பு சார்பா இருடா புரியாது மாங்கா புளிக்கும் மாம்பழம் இனிக்கும் இதுதான் வாழ்க்கை மாறாது லவ் கிடைச்சா வச்சுக்க 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 லவ் போச்சா விட்டுடா எல்லாத்து அடிச்சா கருவாடு வாட கருவாடு வாட கருவாடு வாட கருவாடு 
என்ன <laughs> <laughs> Can you come here please? Yena? Nama blue chudi daring va. Very slow walk. Yena? In the wheat la or ponnu irukku. Peru shalini. Paaka cinema nadi mar irukuma. Enga amma sonnaanga. Naanu telescope la ponni veetukku la paathen. Adhiley enak luck illa. Maasam 2 lakh rupaya sambari da. Hello. நீங்க கொஞ்சம் வீட்டுக்கு போறீங்களா செல்போன் இருக்கா ம் மொபைல் மொபைல் எதுக்கு எங்க அம்மாக்கு போன் பண்ணி கேட் ஓபன் பண்ண சொல்லணும் சோ ஸ்வீட் 9840440403 மம்மி எங்கடா இருக்க மம்மி ப்ளீஸ் ஓபன் தி கேட் ஐம் வெயிட்டிங் அவுட் சைட் வெளிய நிக்கறியா மம்மி ஐ லவ் யூ मम्मी कमी आई लव रानील तंदे इलामल जालिया इरपे येना को या अम्मा आटा है निंगोना पोंग है येनाडा मी कुडचिर केडा नो मम्मी नी एंगा मायवना आ अंगे विळंद कडंदांगा विळंद कडंदाना ये येंडा ये मानत वांगरे उ गप्पा के तेरचा अवळादा मम्मी नो मम्मी आंधु मुन्ना सारा कर से रेटी जी यूँ ना इतना पढ़ते हैं काले राउंड लांच जाले हैं सुमा वाड़ा साफ़ किया हरे ये बोरा की राल भी सीटी में वहाँ ये मुट्ठू कर साइलेंटर साइलेंटर कप्पा भी बात कर रहे हैं ये रे சார <laughs> 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 தரேய தலையில கை வச்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்காரு பாவம் ஏதோ தலவலியா தலவலி வர அளவுக்கு அப்படி என்ன புடிக்கிட்டாரு காலையில ஏன் கரிச்சு கொட்றீங்க ஆ இப்படிதான் தலையில தூக்கி வச்சிட்டு ஆடு உருப்புறாரு இப்போ என்ன தலையில தூக்கி வச்சு ஆடிட்டாங்க போங்க பேசாம ஏ 
சினிமா <laughs> 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 எதிர்வீட்டுவாங்க <laughs> பேசிட்டு <laughs> 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 ஐடி கம்பெனி அது இது நிறைய வேலை வருதான் ஆனா பில்டிங் கட்டத்தை நான் படிச்சேன் அந்த வேலையை மட்டும் தான் நான் செய்வேன் வைராகியமா இருக்கானா பாவங்க அந்த பையன் ஒரு மாசத்துக்கு பதினஞ்சு இருபது ஆஃபீஸ் ஏரியா இருக்கிறானா நானும் <laughs> 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 நடிக்கும் போது 
ஏங்க பாரு கூத்து ஜோரு காமடியார் அட நம்ம சாரு மிளகாய் சரி வாங்கிட்டு வந்தா மூணு பேர் தானே சாப்பிடுறீங்க ஒரு நாள் இவன் அனுப்ப மாட்டீங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் தானே ஃப்ரீயா இருக்கான் ஒரு நாள் நீ போய் எடுக்க மாட்டியாடா கழு <laughs> பரம்பரை சொத்தை தூக்கி இப்படி கொடுத்துட்ட என்னடா பண்ண சொல்கிற சுற்றி இருக்கிற பதினாலு ஏக்கரையும் வாங்கிட்டானுங்க பரம்பரை சொத்துன்னு கத்தியும் பார்த்தாச்சு காலையும் விழுந்து பார்த்தாச்சு முதல்ல கரண்ட்டை கட் பண்ணானுங்க அப்புறம் தண்ணியை கட் பண்ணானுங்க ட்ரைனேஜ் பால் கேபிள் ஃபோன் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டானுங்க முடியலடா இவனுங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிடிக்கிட்டீங்களடா நல்லா இருக்கடா என்னப்பா ஆஃப்டர் ஆல் டூ அண்ட் ஆஃப் கிரவுண்ட்ஸுக்காக மூணு மாதம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவனை இறங்கி செஞ்சுட்டீங்க வாங்கிட்டீங்க இந்த மாதிரி ஒன்றரை கிரவுண்டு ரெண்டு கிரவுண்டு விட்டு வச்சுருந்தேன்னா இன்னைக்குறேன் <laughs> என்ன மிஸ்டர் அகோரன் ஒன்பது மாடிக்கு பிளான் டிசைன் பண்ணி கொடுக்க சொன்னால் நீங்கள் ஆறு மாடிக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க சார் அங்கே எஃப்எஸ்ஐ ஆறு மாடிக்கு தான் இருக்குது சார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் மிஸ்டர் அகோரன் அந்த முப்பது நாற்பது லட்சம் லஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மூணு மாடிக்கு தானே நாங்கள் என்ன கேட்குறோமோ அதை செஞ்சு கொடுக்குறது தான் ஒரு நல்ல இன்ஜினியரோட வேலை சார் அது தப்பு இல்லை சார் இந்த தப்புலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தானே சார் இன்ஜினியரிங் படிச்சு வந்திருக்கோம் ஒழுங்காக யூ மே கோ மிஸ்டர் அகோரன் சார் அது பிளானு ஆ அது எடுத்துருப்போங்க ப்ளீஸ் Thanks.
சும்மா ஏறாத கம்பெனி இல்லை பார்க்காத ஆள் இல்லை ஒரு பொட்டி கடை கட்ட கூட சான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது சான்ஸ் கிடைச்சா தானே ஏதாவது ப்ரூவ் பண்ண முடியும் வேற ஏதாவது ஜாப் ட்ரை பண்ணலாம்ல பண்ணலாம் ஆனால் மாதம் ஆனால் வர முப்பதாயிரமோ நாற்பதாயிரமோ எனக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஜினியர் ஆஃப் பண்ணும் இது போதும்னு தோணிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் நான் கண்ட கனவுக்கெல்லாம் அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் பேசாம பெங்களூர் ஹைட்ராபாத் நீங்க போயிடலான்றது எங்க வேணாலும் போ ஆனா நெக்ஸ்ட் मंथ எண்ட் அப்புறம் போ ஏ அதுக்குள்ள எனக்கு வேலை கிடைச்சிருமா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நெக்ஸ்ட் मंथ எண்ட் அம் बर्थडे அதுக்கு அப்புறம் போ அதுக்கு அப்புறம் போனா பரவாலையா போறது நான் ஐடிச்சு இந்த बर्थडेக்கு அப்புறம் போ இந்த வாட்டி बर्थडेக்கு கண்டிப்பா ஷட் கிஃப்ட் மை செல்ஃப் அன் ஆப்பிள் ஆப்பிளுக்கு எல்லாம் யாராவது बर्थडे வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்களா எங்க வீட்ல கடகம் நான் சாயங்காலம் வீட்ல வந்து குடுக்குறேன் ஹே லூஸ் நான் சொன்னது ஆப்பிள் ஐபோன் வா வந்துட்டு <laughs> 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 சோத்துக்கு <laughs> 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 அவன்தான் <laughs> 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 அடிப்ப <laughs> 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 <laughs>
ஆவணுங்க ஒன்னே இது கடிச்சானுங்க ரவுடி பஸ்க்கு சாவகாசம் உனக்கு இப்படி வந்துச்சு ஆமா போய் சேந்தாங்க ஒரு அம்மா ஓன் டயலாக் என்ன ஐயோ கண்ணு அடிபட்டுச்சாடா அதற நீ சொல்லணும் யார் நாங்களா ஐயோ ஐயோ ஐயோடா அடி பலமா பட்டுச்சாடா நான் அவனுங்க நினைச்சம்மா ரத்தம் வருதாடா இதுல எப்படி லாஜிக் இருக்கு எனக்கு புரியல ஒரு ரவுடி பையல நாலஞ்சு ரவுடி பையல சேர்ந்து அடிச்சாங்கன்னா அதுல ஒரு லாஜிக் இருக்கு ஒரு அரசியல்வாதி எதிர்கட்சிக்காரங்க அடிச்சாங்கன்னா அதுல ஒரு லாஜிக் இருக்கு எந்த வேலையும் பார்க்காம வீட்லயே சும்மா இருக்கவன எதுக்கு நாலு பேர் வந்து அடிக்கணும் இவன் ஏதாவது செஞ்சிருப்பான் இது வரைக்கும் அடிதடி மட்டும்தான் இல்லாம இருந்துச்சு தம்பி தனியா கஷ்டப்படுறானே ஏதாவது வேலைக்கு போய் உதவி செய்வோம் போன வாரம் கூட கால் சென்டர்ல ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு ஒரு வேலை வந்தது போலாம்ல எவ்வளவு நாளைக்கு தான் பில்டிங் கட்டு வேணும் வெயிட் பண்ணுவாரு அவர் என்னமோ ரொம்ப ஒழுக்க மாதிரி நான் காலேஜ் படிக்கும் போது அவர் எனக்கு ரெண்டு வருஷம் ஜூனியர் ரெண்டு பசங்க என்ன கேலி பண்ணாங்கன்னு அவங்கள அடிச்சு ரெண்டு நாள் ஸ்டேஷன்ல இருந்தார் அப்புறம் அப்புறம் உன் கையில ஒரு கயிறு கட்டுறேன்ல இதே மாதிரி அவர் கையில ஒரு கயிறு கட்டி இந்த கயிறு கையில இருக்கிற வரைக்கும் யாரையும் அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதுல இருந்து இன்னே வரைக்கும் அவர் யார் மேலயும் கை வச்சதில்ல உங்க மேல கூட அப்ப அண்ணனும் இனிமே யாரையும் அடிக்கூடாதா ஆமா என்ன <laughs> 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 என்னடா எங்க கிளம்பிட்டம்மா இந்த மாசம் சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாவா உனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா தானடா சம்பளம் நாற்பதாயிரம் ரூபா செலவுக்கு வேணுமா உங்க அப்பா கேட்டா நான் என்னடா சொல்ல என்ன வேணா சொல்லு அப்படியே வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டேன்னு சேர்த்து சொல்லு என்னது வேலையை விட்டியா ஏண்டா டேய் என்னடா பிளீஸ் எப்படியாச்சும் நீ தான் நான் காப்பாத்தணும் ஏய் என்னடாச்சு கரஸ்பாண்டன்ஸில் எம்சிஏ பண்ணுறேன்ல நான் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக அப்பா கிட்டே நாற்பதாயிரம் ரூபா வாங்கி காரில் போனேன் ஷர்ட் வாங்கலான்னு போனேன் திரும்பி வந்தால் காசு காணும்ண்ணா எங்கே போச்சுன்னே தெரிலண்ணா நீ தான் அதை அதை ஹெல்ப் பண்ணும் உன் காசு தானடா தொலைச்சிட்டு போய் தைரியமாக சொல் இல்லைண்ணா அப்பா ரொம்ப தப்பாக நினைப்பாருண்ணா டேய் நான் சொல்கிறேன் நான் நான் ப்ளீஸ்ண்ணா அப்பா ரொம்ப வருத்தப்படுவார்ண்ணா இப்போ என்ன தான் பண்ணுங்கிற உங்ககிட்ட ஏதாவது காசு எடுத்துண்ணா இல்லை உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ப்ளீஸ்ண்ணா இல்லை ஏய் இந்தா புடி தம்பி முதல்ல யார் சம்பாதிக்கிறாங்கிறது முக்கியம் இல்லை யார் கரெக்டான டைமில் சம்பாதிக்கிறாங்கிறது தான் முக்கியம் புரிஞ்சுதா
ஹாப்பி பர்த்டே என்னது புடி நான் போனனா பிரிச்சு பாரு பாய் ஓடுச்சு <laughs> இப்போ உன் தம்பி ரத்தத்தில் ஓடுது அவ்வளோதான் யாருக்கிட்ட வேணும் உன் பணம் நீ மட்டும் அந்த பணத்தை உங்கள் அம்மா கையில் கொடுத்தவ காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி ஐம்பதாயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு போய் வெட்டி செலவு பண்ணியிருந்தால் கூட சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் உன் தம்பியும் தானே இருக்கான் அவன் எம்சிஏக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறான் அவன் நினச்சிருந்தால் எடுத்துகிட்டு போய் கட்டியிருக்கலாம் அவன் பணம் ஆனால் என்கிட்ட வந்து என் பெர்மிஷன் வாங்கி என் கையால் வாங்கிட்டு போய் கட்டுறான் அது மரியாதை அவன் புல்ல இப்போ எதுக்கு என்ன அவனையும் கப்பர் பண்ணுறீங்க அவனுக்கு பண்ண எது எனக்கு பண்ணீங்க அவனை மட்டும் செஞ்சா சில படிக்க வச்சிங்க என்ன ராமகிருஷ்ண மிஷனில் படிக்க வச்சிங்க இன்டர்வியூவில் வந்து பாருங்க நாலு வார்த்தை சேர்ந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் பேச எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்னு வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்கலன்னா எப்படி கிடைக்கும் என்னால் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கூட ஒழுங்காக பண்ண முடியல அப்போ என்கிட்ட அவ்வளோதான் இப்போ வசதி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் துறையை இங்கிலீஷில் மாற்றினீங்கல்ல என்னையும் மாற்றிருக்கலாம்ல ஏன் மாற்றல எது கெடுத்தாலும் பார்ஷாலிட்டி எது கெடுத்தாலும் பார்ஷாலிட்டி கம்பேர் பண்ணி பேசி பேசி எது கம்பேர் பண்ணுறீங்க பேரில் கூட அவருக்கு மட்டும் ஹீரோ பேர் கார்த்திக் எனக்கு மட்டும் வில்லம் பேர் ரகுவரன் அப்படி அவர் தான் சூப்பர் ஸ்பெஷல்னா நேராக அவரே பெற்றுக்க வேண்டியதானே என்ன ஏன் பெற்றீங்க என்னப்பா பண்ணுறது முதல்ல நீ தான் பிறந்த அதுக்கப்புறம் தான் அவன் பிறந்தான் சூப்பர் வெரி குட் அட்லீஸ்ட் ஒத்துக்கிட்டீங்களே இப்படி தான் அப்படின்னு அப்புறம் என்ன நான் புறக்காட்டி கூட பரவாயில்ல அதான் அதுக்கு அர்த்தம் என் உடம்பு என் உயிர் நான் சிகரெட் பிடிக்கிறேன் ஏதோ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன கவலை ஏய் பார்த்து பேசு வேற மாதிரி ஆயிடும் வேற மாதிரி ஆயிடும்னா வேற மாதிரி ஆயிடும்னா என்ன ஆயிடும் என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே போடான்னு சொல்ல போ டேய் நீ சிகரெட் பிடி தண்ணி அடி வேலைக்கு போ போகாத ஏதாவது பண்ணு ஆனால் அவர்கிட்ட குரலை ஒஸ்தி பேசுறது கையை நீட்டி பேசுறது வச்சுக்கிட்ட கொன்று வேணாயே போட
ஆஃபீஸில் அப்பா அம்மா கொண்டு ரொம்ப பிடிக்கும்ண்ணா ஏதோ கோச்சில் தான் நான் அப்பா அப்படி பேசிட்டாரு நான் இதுக்கெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதண்ணா உனக்கு தான் தெரியலண்ணா அப்பா இப்படி தான் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் இமோஷ்னலாக வரணு ஆ எதையோ மனசில் வச்சுக்காதண்ணா ஏண்டா கீழே அவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துனுக்குது உனக்கு தான் நாற்பதாயிரரூவா ஃபீஸ் கட்ட கொடுத்தேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் கம்முக்குமா மேலே ஓடி வந்துட்டு வேதம் ஓதுறியா மூட்டு போ வாய உடச்சிருவேன் நீ நல்லவன் நான் கெட்டவன் தியாகிடா தியாகி குடிக்கிறியடா ஐயோ வேணா கோ குடிக்கிறியடா சரிண்ணா ம் டயட் கோக்குடா குடிச்சது இல்லை ஆ இப்படி தான் இருக்கும் குடி 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 அண்ணா சரகடிக்கிறீங்களா ஏற்கனவே அடிச்சுன்னு இருக்கிறோம்ப்பா பில்டிங் எவ்வளோ நாள் ஆகும் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு மூணு மாதம் ஆகும்ப்பா ரொம்ப நாளாக கட்டி நிற்கிறீங்க இன்ஜினியர்ப்பா மொக்க இன்ஜினியருக்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடையாது நான் இன்னும் மொட்டை மாடி இல்லையா உட்காந்து சும்மா தானே ஒரு கம்பெனி கூப்பிட்டேன் வாழ்க்கைய தேடி நானும் போறேன் காண்டுல பாடும் பாட்டுக்காரன் போதையில் பாடும் சோக பாட்ட சோடாவ கலந்து பாட போறேன் மாம ஓட்டாண்டி பெரிய லூசாண்டி அடி வாங்கியே நான் ஸ்ட்ராங்கான மாயாண்டி ஆன நான் போண்டி அதையும் தான் தாண்டி போராடுவேன் நான் பெரியா நான் பெருமாண்டி அட முடிங்கடா சங்க நான் தந்த சோறு கிங்கு தமிழ் இஸ் மை மதர் தங்கு ஐ எம் சிங்கிள் அண்ட் ஐ எம் யங்கு அட முடிங்கடா சங்கு நான் தந்த சோறு கிங்கு தமிழ் இஸ் மை மதர் தங்கு ஐ எம் சிங்கிள் அண்ட் ஐ எம் யங்கு எருமைக்கு கூட ப்ளூ கிராஸ் இருக்கு எனக்காக யோசிக்க உயிராயிருக்கு மரத்தை சுத்தி டூயட் பாடி எனக்கும் தான் ஆசை இருக்கு மானோரோஷம்ல விட்டாச்சுடா பிளாஸ்டிக் பூ கூட வாடி போயாச்சுடா வெள்ள சொல்லாம உள்ள அழுகு ரெண்டா வெள்ள மனசெல்லாம் இங்க கணக்கில்லடா தமிழ் இஸ் மை மதர் ஐ எம் சிங்கிள் அண்ட் ஐ எம் 
போய் <laughs> <laughs> அம்மா அடிக்கிறதுல எவ்வளவு சந்தோஷம்னு அவங்க சொல்வாங்க வாவ் வாட் அ டயலாக் என்ன வசனம் எங்கள் வீட்டில் நீ இருந்தீனா தெரியும் எதுக்கு எடுத்தாலும் கம்பாரிசன் அவன் வேலைக்கு போகிறான் நீ வேலைக்கு போகல அவன் சம்பாதிக்கிறான் நீ சம்பாதிக்கல அவன் கார் வாங்கிட்டான் நீ ஒரு மோர் கூட வாங்கலை நான் டென்த்து படிக்கும்போது அவன் என்னோட உயரமாக வளர்ந்துட்டான் அதுக்கு எங்கள் அப்பா என்னை பார்த்து கேட்குறாரு அவன் எவ்வளோ ஒழுங்காக சாப்பிட்டு உயரமாக வளர்ந்துருக்கான் நீ இருக்கியடான்னு அந்த மூதே வளர்ந்துகிட்டே போனா அதுக்கு நானா பொறுப்பு ஓ மேல இருக்கு அக்கறையில தான அப்படி சொல்றாங்க ஐயோ பொல்லாத அக்கற உனக்கு என்னமா நீ உங்க வீட்டுக்கு ஒரே பொண்ணு நான் அப்படியா எங்க வீட்ல பேர்ல கூட ஓர வஞ்சன தெரியுமா அவனுக்கு மட்டும் ஹீரோ பேரு கார்த்திக் எனக்கு வில்லம் பேரு ரகுவரன் எனக்கு கார்த்திக்க விட ரகுவரன் தான் பிடிக்கும் சொந்தக்காரங்க யாரையும் எனக்கு பிடிக்காது அவங்களுக்கும் என்ன பிடிக்காது என்னையே அந்த கல்யாணத்துக்கு போச்சு சொல்கிற அதுவும் செங்கல்பட்டு வரைக்கும் உடம்பு சரியில்லை ஜுரம் வர மாதிரி இருக்கு உடம்பு முடியலன்னா பேசாமல் போய் படுக்க வேண்டியதானே ஏன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கார்த்தியை கூட துணையாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வாங்க எனக்கு அவன் துணையா அப்போ பெரியவனை கூட்டிகிட்டு போங்க மூத்தவன் சொல்லு பெரியவன் சொல்லி என்னையே கேவலப்படுத்தாத ஆ மூத்தவன் மூத்தவன் போனா என்ன இருந்தாலும் நீ ரகு அடிச்சிருக்க கூடாது தோலுக்கு மேலே வளர்ந்த பையனை போய் அப்புறம் அவன் வீட்டை விட்டு போறேம்பா நீங்களும் கோவத்தில் போடாம்பீங்க அவன் ஒரு பேக்ல துணியெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு தெருமண வரைக்கும் போவான் நீங்களா பின்னாடி ஓடுவீங்க நான் தான் ஓடணும் நான் அவனை அறையலனா அதுதான் நடந்திருக்கும் சாயங்காலம் நானும் கார்த்தியும் செங்கல்பட்டு போகிறோம் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்ல ஒழுங்காக ஹெல்ப்பாக வீட்டில் இருக்கு உனக்கு வெளியில் வேறு வேலை ஒன்றும் பெருசாக இருக்க போகிறதில்ல இருந்தாலும் ஒழுங்காக வீட்டிலே இரு நாளைக்கு சாயந்தரம் வந்துடும் நீ இன்னும் ரெண்டரை சேர்த்து அறிஞ்சிருக்கணும் வணக்கம் என்ன தியானமா அம்மா வீட்டில் சண்டை தெரியும் உங்க அம்மா கூட ஒன்று அடிச்சிட்டாங்களே அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமாக பேச மாட்டேன் எங்க அம்மா அடிச்சிட்டாங்கன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் நேற்று நைட் நீ தானே சொன்ன எப்போ டான்ஸ் பாட்டு கூட பாடினிய மொட்டை மாடியில உனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையா கடைசியா தம்பி கூட பேசிட்டு இருந்தேன் 
அதுக்கப்புறம் பாடின குடிச்ச உனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இருக்காதா எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் சொன்ன மறந்துட்டேன் <laughs> 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 இதுல போய் நான் எப்படி அவளை பிக்கப் பண்ணுவேன் அவ்வளவுதான் கரெக்டா ரெண்டு ஹவர்ல கொண்டாந்து விட்டுறணும் மதர் ப்ராமிஸ் சரிப்பா கலந்து எடுத்துக்கோ ஓகே பண்ணி தேங்க்ஸ் டேய் பாண்டி எங்கடா தேனா கேக்குற கால ஒரு ஆள் வந்துச்சு சட்டரை மூட்டு பைக்ல பிக்கப் பண்ணிட்டு கூண் போயிட்டாரு ஆடா பாவியங்களா என்னடா தேடுற இந்த வெட்டி வீரப்பன்னு குறச்சல இல்ல பேச மாட்டான் தப்பு தான் உன்னை கேவலமாக நினச்சது தப்பு தான் வேறு பைக்கை தேடி போனது தப்பு தான் அதுக்காக இன்றைக்கி என்ன பழி வாங்கினாரு ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு ஸ்டார்ட் ஆகிடு ப்ளீஸ் என்ன சட்டெல்லாம் நினைஞ்சிருக்கு ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்தேன் ஓ இது டபுள்ஸ் இழுக்குமா இதில் நான் லாரியே டோ பண்ணிட்டு போயிருக்கேன் அதான் வெளியே கூட்டு வந்துட்டேன்ல இப்போ அது சொல்ல நீ நைட்டு என்ன சொன்னேன் இதான் வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறதா ஆமாம் லஞ்ச் கூட்டிகிட்டு போ அப்போ சொல்கிறேன் சாப்பிட்டியா வயிறு நிறைய சாப்பிட்டியா சரி இப்போவா சொல்லலாம் நீ நைட்டு என்ன சொன்ன என்னை பீச் கூட்டிகிட்டு போ அப்போ சொல்கிறேன் நல்லா பார்த்தியா ஆ இதான் பீச் இப்போ சொல் அன்னைக்கு நைட்டு என்ன சொன்ன ஒரு நல்ல படத்து கூட்டிகிட்டு போ அப்போ சொல்கிறேன் நீ சொல்லவே வேணா நான் கிளம்புறேன் எனக்கு கார்த்திக்க விட ரகுர் என்ன பிடிக்கும் உனக்கு இதுக்கு மேல என்ன சொல்லணும் எதுக்கு மூஞ்சி அப்படி வச்சுக்கிற மூஞ்சியா அப்படிதான் சரி இது பாரு ஐயோ பிளீஸ் எடுத்து பேசிரு பரவாயில்ல அம்மா தான் அம்மா தானா எடுத்து பேசு அதான் சொன்னல சண்டை பேசுறது இல்லைன்னு இது ரொம்ப சைல்டிஷா இருக்கு எடுத்து பேசிடு எங்க வீட்ல எல்லாம் அப்படிதான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண என்னன்னா 
ஏதோ முக்கியமான விஷயமா இருக்கும்னு நினைச்சேன் சரி உனக்கு எது முக்கியமான விஷயம் தோணுதோ அதையே வச்சுக்க அப்படிலாம் நினைச்சுக்க நீ தயவு செஞ்சு உங்க அம்மா கிட்ட பேசு நான் அப்புறம் சொல்றேன் சரி வா ஸ்டாப் பண்றேன் இல்ல எனக்கு மூணு மணிக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு டைமுக்கு போனோம் உன் வண்டியில கண்டிப்பா போக முடியாது ஃப்ரெண்டு வெயிட் பண்றான் வீட்டில் தான் என்ன நிம்மதியாக இருக்க கூட மாட்டேங்கிறீங்க வெளியவும் எனக்கு எந்த நல்லதும் நடந்துடக்கூடாது இல்லை தம்பி 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 ஏன்னா போன் அடிக்கல என்னடா சொல்லு நான் ஏன்னா போன் அடிக்கல அது நெஞ்சு வழி ரோடுக்கு போன் பண்ணிருக்கு நாங்க வந்து பார்த்தப்போ தரையில கடத்துச்சுடா செத்துடுச்சுடா ந்தாலே போதும் அம்மா அம்மா நீ எந்த அம்மா ஒன்ன விட்டா எனக்கு அரு அம்மா போனாய் தாயே என் மேல் உனக்கு என்ன கோபம் கண்ணான கண்ணே என் தெய்வ பெண்ணே கண்ணி நீ ஊத வேண்டும் ஐயோ ஏன் இந்த சாதம் எல்லாம் என்று நான் செய்த பாதம் பகலும் இரவாகி பயமானதே அம்மா விளக்கும் துணையின்றி இருளானதே உயிரின் ஒரு பாதி பறிபோனதே அம்மா தனி 
மகிமை நிலையானது அம்மா அம்மா நீ எந்த அம்மா உன்ன விட்டா எனக்கு அரு அம்மா சொன்னார் <laughs> உங்க வைஃப் தவறத்துக்கு முன்னாடி ஆர்கன் டொனேஷன் பண்ணிருந்தாங்க இல்லைங்களா இது என் பொண்ணு ஷீஸ் ஆல்ரெடி எ சிஓபிடி பேஷண்ட் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஷீஸ் காட் வீக் லங்ஸ் காலேஜில் கொஞ்சம் தப்பான சேர்க்க சிகரெட் பழக்கம் அது இதுன்னு லங்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு என் பொண்ணு எழுந்துருவோன்னு பயந்தப்ப தான் உங்க வைஃபோட லங்ஸ் என் பொண்ணு கிடைச்சிது என் பொண்ணு உயிரோடு இருக்கான்னா அதுக்கு உங்கள் அம்மா தான் தம்பி காரணம் அதான் நேரில் வந்து நன்றி சொல்லிட்டு போகலான்னு உங்களுக்கு ஏதாவது என்ன வேணாலும் கேளுங்க ப்ளீஸ் எனக்கு கேட்குறது கொஞ்சம் டெலிகேட்டாக இருக்கு எதுவுமே வேணாம் சார் உங்கள் பொண்ணு இனிமேல் சிகரெட் பிடிக்கணும்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் சிகரெட் பிடிக்கிறது பிடிக்காது சார் வேணாண்டா வேணாண்டான்னு சொல்லினே இருப்பான் நான் தான் கேட்கல உடம்பு பார்த்துக்கங்க ப்ளீஸ் நாங்கள் அப்புறமா வரோம் வாமா நான் தான் கொண்டேன் நான் தான் கொண்டேன் ஃபோனை எடுத்துருந்தேன் அது போயிட்டா <laughs> 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 எனக்காக <laughs> Mr. 
இருக்கு சுந்தரம் கொஞ்சம் உள்ள வரீங்களா குட் மார்னிங் சார் ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் ப்ராஜெக்டோட டீடெயில்ஸ் கேட்டிருந்தேன் காலையிலேயே உங்கள் டேபிளில் வச்சிட்டேன் சார் பத்து வருஷமாக இந்த ஆஃபீஸில் உழைச்சதுக்கு ஃபைனலாக எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடச்சிருச்சு மிஸ்டர் ரகுவரன் வர சொல்லுங்கள் அவனை எதுக்கு கூப்பிட்றாரு ஓ எனக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் வேணும் இல்லையா ஒன் செகண்ட் சார் தங்க புஷ்பம் ஈவினிங் பாயசம் பண்ணி வைமா மாமா ஒரு ஹாப்பி நியூஸோட வரேன் குட் மார்னிங் புரியலாம் <laughs> சார் சார் அவர் என்னை உங்கள் அஸ்டன்ட்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வேணாங்கன்னு சொல்லிடாதீங்க சார் டோன்ட் வரி என்ன நடந்தாலும் சரி நீ தான் என் அஸ்டன்ட் கவர்மெண்டில் ஒரு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் ஒன் வீக்கில் டெண்டர் கொடுக்கணும் யார் குறைஞ்ச கோட் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் டெண்டர் கிடைக்கும் நமக்கு இதில் பத்து பைசா வேண்டாம் ஒரு பெருமைக்காக தான் பண்ணுறோம் இந்த ஃபைல் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது பார்த்துட்டு பட்ஜெட் கொடுங்க சார் எங்கிட்ட ஏன் கொடுக்குறீங்க இது உங்கள் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் தானே பண்ணணும் சார் நான் ஆறு மாதமாக தான் எங்கள் வேலை செய்கிறேன் என்கிட்ட போய் இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒருத்தர் ஆறு மாதம் பார்த்து தெரியாதா அவங்களால முடியுமா முடியாதான்னு நான் இங்கே பத்து வருஷமாக இருக்கேன் என்னை பார்த்தா உனக்கு அப்படி தெரியலையா எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில சார் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுனே தெரில சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை நல்லபடியாக முடிச்சு கொடுங்க அது போதும் தேங்க் யூ சார் மிஸ் அழுசுந்தரம் நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் ரகுவரனுக்கு அசிஸ்டண்டாக இருங்க ஓகே சார் ரகுவரன் கங்கரட்ஸ் சார் தேங்க் யூ சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசும்போது நீங்களும் அது எனக்குன்னு தானே நினச்சிங்க சார் ரொம்ப சாரி சார் நான் சாரி எல்லாம் வேண்டாம் நீங்களும் அப்படி நினச்சிங்க இல்லையா ஆமாம் சார் அப்போ நானும் அந்த மாதிரி நினச்சதில் தப்பு இல்லையே இல்லை சார் எதுக்கு சும்மா ஒரு கிளாரிட்டிக்காக கேட்டேன் சைட்டை போய் பார்த்துடலாமா ஆ ஓகே சார் பார்த்துடலாம் சார் ஓகே சார் ஹலோ ஒரு பருப்பு வேண்டாம் மிஸ்டர் மாணிக்கம் சார் இதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டுமா சார் என்ன வச்சுக்கோன்னு வாங்கிக்கிட்டு ஹாய் ரகு கங்க்ராட்ஸ் தேங்க்யூ அப்பா ப்ராஜெக்ட் பத்தி சொன்னாரா ஓ இதை ஃபேமிலியா சேர்ந்து தான் செய்யறீங்களா சொன்னாரு தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாம் உங்களால தான் நோ நோ யூ ஆன் இட் எங்க கிளம்பிட்டீங்க சைட்டுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சைட்டு ஒரு வாட்டி நேரில் பார்த்துடலான்னு சைட்கா அப்போ நானும் வரேன் சைட்டுக்குன்னா தான் நீங்கள்லாம் ரெடியாக இருப்பீங்களே ஷோ என்னங்க நீங்கள் ஆனால் ஒன்றா துப்பட்டா வைக்கையில் விட்டுறீங்க வாங்க உட்காருங்க இல்லை பரவாயில்ல நான் அந்த பக்கமாக வரேன் ஏன் மடியில் ஏறி உட்காந்துக்கங்க ஓப்பா என்ன சார் இவ்வளோ பெரிய இடம் தனியாக எப்படி சார் நர்வஸாக இருக்குது சார் அப்பா ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணா தப்பவே தப்பாது நான் சொல்றேன் உங்களால முடியும் ஏன் நாங்க சொன்னா முடியாத எங்க அம்மா கூட இப்படிதான் எப்பவுமே உங்களால முடியும் பாசிட்டிவா என்கரேஜிங்கா பேசுவாங்க எப்படி அம்மா சென்டிமெண்ட் போடுறாங்க என்ன பாக்குறீங்க எல்லாம் தமிழ்நாட்டோட பெரிய பெரிய பில்டர்ஸ் இந்த டெண்டர் எடுக்கிறதுக்கு செம காம்படிஷன் ஏன் சார் கவர்மெண்ட் சொத்து இல்ல நூறு கோடி இரநூறு கோடி எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ஈஸியா ஆட்டையா போடலாம்ல சார் இவ்வளவு காம்படிஷன்ல நமக்கு எப்படி சார் கிடைக்கும் கிடைக்காது வாங்க போகலாம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் அழகு மேடம் நீங்கள் உண்மையாக உங்கள் மனசுக்கு தோன்றதை பட்ஜெட்டாக கொடுங்க பாக்கி கடவுள் கையில் சத்தியமாக டெண்டர் நமக்கு தான் இந்த மாதிரி டெண்டர்லாம் நம்மளை தாண்டி எவ்வளோ எடுக்க மாட்டோம் இதில் சிமெண்ட்டு செங்கல்லாம் நம்மக்கிட்ட தான் போகணும் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்னாலே நமக்கு தான் இதெல்லாம் அப்பாவுக்கு தெரியும் நீங்கள் இப்போ தானே ஒரு வருஷமாக கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கீங்க டெண்டர் வேறு ஒருத்தர் கொடுத்தாச்சு நீங்கள் ஆஃபீஸில் போய் கேட்டுங்க என்னமோ சொன்ன 
இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி என்கிட்ட எப்படி ஒப்படைப்பார் இது நம்மளே முடிக்கும் நம்மளே முடிக்கிறோம்னா அதான் டெண்டர் கைவிட்டு போயிடுச்சு டெண்டர் எடுத்துகிட்டு அதை சரியாக பண்ணாமல் கவர்மெண்ட் சொத்து வேஸ்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் டெண்டர் கையை விட்டு போயிடும் அடுத்து குறைஞ்ச பட்ஜெட்டு யாருதோ அவங்களுக்கு போயிடும் ப்ராஜெக்ட் அவன் கையை விட்டு போகிறது நான் பார்த்துக்கிறேன் இதே டெண்டர் நமக்கு வரத நீ பார்த்துக்கோ எனக்கே தோணுச்சு அந்த பட்ஜெட்டில் பண்ண முடியுமா கரெக்டாக ஆகிற செலவு மட்டும் பண்ணால் அதோட என் சார் ஜாஸ்தியாச்சுலேஷன் சார் நீங்கள் வெங்கட் சுப்பிரமணியம் பையன் அருண் சுப்பிரமணியம் தானே சார் நான் உங்கள் கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ வந்திருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா ஆ தேங்க்யூ சார் இவனை பார்த்தாலே எரிச்சலாக இருக்கு ஏன் அவனுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா தெரியாது ஆனால் இந்த மாதிரி லோக்கல் பசங்களை சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்காது
சார் கவர்மெண்ட் தாராளமாக ஒரு வீட்டுக்கு அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க சார் அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் ஓகே வாங்க மிஸ்டர் மாதிரி நீங்கள் கேட்ட ஃபைட் ஓகே தேங்க்ஸ் சார் தங்க புஷ் போன் நினைக்கிறேன் மார்னிங் அவங்க பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ண மறந்துட்டீங்க சார் தங்க புஷ்பம் சாயந்தரம் வந்து சொல்கிறேன் ஏன் ஒய்ஃப் பர்த்டே உனக்கு எப்படி தெரியும் நானும் தங்க புஷ்பமும் ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் எஸ் சார் ஆமாம் சார் ஹே இப்போ எதுக்கு ஆமாம் சொன்னேன் ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட்ஸான்னு கேட்டீங்களே அதுக்குத்தானே ஒரு கிளாரிட்டிக்காக கேட்டேன் என்ன தள்ளுங்க மா அது கீழே இருக்கு யோ அந்த கொலர் எடுத்துருவாயா என்னையா வேகாத செங்கலா இறக்கி விட்டுருக்கானுங்க சார் அப்படிதான் சார் இருக்கும் என்னது கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்னாவே மெட்டீரியல் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கு தான் சார் செய்யும் யோ முன்ன பின்ன இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் நான் பணம் தரலையா நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்ஸ் தான் நான் பணம் தரேன் சார் இது எம்எல்ஏ வரதராஜர் கம்பெனிலேருந்து வர மெட்டீரியல்ஸ் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்னாவே அவர்கிட்ட இருந்தால் செவண்டு செங்கல்லாம் இறக்குவோம் இதெல்லாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் சார் நீங்கள் புதுசு இல்லை அதுதான் யோ புதுசாவது பழசாவது யார்கிட்ட இருந்து மெட்டீரியல்ஸ் வருதுன்னு எனக்கு பிரச்சனை இல்லையா நல்ல மெட்டீரியல்ஸ் வரணும் அவ்வளோதான் எவனோ ஒருத்தன் ப்ராடுத்தனம் பண்ணுறங்கிறதுக்காக நீ கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்கிறியா இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வேறு நல்ல புது மெட்டீரியல்ஸ் கொண்டு வர சொல்லு சார் அப்போ ஒர்க்கெல்லாம் நிறுத்த சொல்லியா சுதலோடு வர வரைக்கும் நிறுத்த சொல்லு சார் நிறுத்த சொல்லியா எவ்வளோ உயிர் விளையாடுறீங்களா இப்படிதான் போரூரில் ஒரு இடி இடிச்சதுக்கு பில்டிங் எடுத்து விடல சார் நான் ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போட வரைக்கும் போனோம் அது செக்கு கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் பார்த்துக்கோங்க என்ன தம்பி நம்ம மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டீங்களா இல்லை அப்படி இல்லை சார் மெட்டீரியல்ஸில் குவாலிட்டி கொஞ்சம் சரியில்லை சரியில்லைண்ணா வேறு மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துங்க அதை விட்டு நேராக வெளில போய் எடுத்தா என்ன அர்த்தம் அப்படி இல்லை சார் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும்னு சொன்னாங்க அதான் அப்படி தாண்டா இருக்கும் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் அதனால தான் எங்களுக்குள்ள டெண்ட் எடுத்து நாங்களே எல்லாம் முடிச்சுக்கிறோம் நடுவில் நீ என்ன வந்த சார் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக பேசுங்க குவாலிட்டி இல்லாத மெட்டீரியல்ஸில் கட்டினா அப்புறம் நாளைக்கு சின்ன இடத்துக்கு வந்தால் கூட எல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துடும் எவ்வளோ உயிர் சார் ஓட்டம்பா தமிழ்நாட்டில் முதல்ல ரெண்டரை கோடி பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் ஆறு கோடி பேர் ஆனாங்க இப்போ எத்தனை கோடி பேர் இருக்காங்க யாருக்குமே தெரியாது இப்படி போனால் தானே உண்டு அப்படிலாம் என்னால் முடியாது சார் ஏய் உன் எங்கி குத்தி போட்டுருவேன் அறிவு கட்ட முடியும் போனால் போட்டு பேசிட்டு இருந்தால் ஒழுங்கு மாதிரி தான் டெண்டர் எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஓடி போயிடு என்ன சார் வகையில் எடுத்து வரணும் முடி புட்டி கண்ணாடிலாம் பார்த்து பழம் நினச்சிட்டிங்களா ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்சம் பேட் பாய் சார் கொஞ்சம் கெட்ட வார்த்தைலாம் வேறு பேசுவேன் நீங்கள் வேறு ஒரு மாதிரி பேசுகிறீங்களா அப்புறம் த த தப்பாயிரும் ஏ நீங்கள் மெட்டீரியல் சொல்லுங்க அமிச்சிங்கன்னா ஓகே இல்லைன்னா நான் வெளியே தான் எடுத்துக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் வரேன் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் திருப்பி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரீஃபண்ட் அனுப்ப சொல்லுங்கள் புதுசாக நல்ல கம்பெனியில் குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்ஸாக ஆர்டர் பண்ணுங்கள் ஹலோ சொல்லுங்க டெண்டர் கை விட்டு போனா பாத்துக்கறோம் சொன்னீங்கல்ல அவன் வந்தேனே செங்கல் திருப்பி எடுத்துறோம் சிமெண்ட் திருப்பி எடுத்துறோம்னு சொல்றான் இது வரைக்கும் அது மறுல நடந்ததே இல்ல என்ன பண்ணனும்னு எனக்கு தெரியும் இதான் பிளான் அதோ அங்க தான் பில்டிங் வர போகுது நீங்க எல்லாம் சிமெண்ட் வீட்டுக்கு மாற போறீங்க பெரிய கேரி பேக் குடியிருக்கிறீங்க 
வீட்டுல அடுத்து வேற யாரும் வருவாங்களா சார் இல்ல அவ்வளவுதான் வாங்க இங்க உட்காரலாம் உட்காருங்க சார் பிளீஸ் அப்புறம் சார் முதல்ல கொஞ்சம் கத்திலி கோட்டா இருந்துச்சுல்ல ஆமா ஷாலினி பக்கத்து வீட்டுல ஷாலினி ஆமா சார் இப்ப இந்த கத்திலி திருட்டு போனது நம்ம அனிதா மேடம் அனிதா மேடம்னு தெரியும் கேட்டா தப்பா நினைக்க மாட்டீங்களே இல்ல சார் சொல்லுங்க அந்த ஒரு பொண்ணு தான் அத இல்ல இந்த பொண்ணு தான் இத இல்ல ரெண்டுமே சேர்ந்து அது இத சார் சார் என்ன சார் இப்படி பேசுறீங்க ஏன் எங்க அம்மா இன்னும் ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அந்த பொண்ணு மூலமா உயிரோட இருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சார் நீங்க ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் மாதிரி ரியாக்ட் பண்றேன் என்னக்யூட் <laughs> புதுசாக <laughs> இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டை இந்த மாதிரி சின்ன பசங்கிட்ட கொடுத்தா இப்படி தான் ஆகும் ஜீவன் ஒரு இன்ஜினியர் மரியாதை கொடுத்து பேசுங்க இல்லாட்டி எம்டிட்ட போக வேண்டியதா உங்க எம்டிக்கெல்லாம் பயப்படுறாள் நான் இல்லை வேலை தெரிலனா தெரிலன்னு தானே சொல்லுவான் ஜீவன் நான் உங்களுக்கு என்ன பாகம் பண்ணேன் இவ்வளோ காசு வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு நான் என்ன பதில் சொல்லுவோம் நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்டு எம்மால பழைய தூக்கி போறியா போய் வேலை ஏற்கத்துக்கிற வழியை பாரு நடக்கும் <laughs> மிஸ்டர் ரகோரன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பீச் மண்ணில் ஒரு வீடு கட்டணும் அதுக்கப்புறம் ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேருந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ் வாங்கி அதில் ஒரு வீடு கட்டணும் அதுக்கப்புறம் இந்த தேட்டர் டாய்லெட்டு ஸ்கூல் டாய்லெட்டு அப்படி சின்ன டெண்டர் எடுக்கணும் நேராக நீங்கள் முந்நூறு கோடி ப்ராஜெக்ட் எடுத்தால் நாங்கள் என்ன விரல் சூப்பிட்டு போகிறதா இப்போ என்ன கண்ணா பண்ண போகிற மறுபடியும் எல்லாத்தையும் இடித்து மறுபடியும் எல்லாத்தையும் நோண்டி மறுபடியும் பேஸ்மெண்ட் போட்டு நினைச்சா எனக்கே தலை சுத்துது டைமுக்கு முடிக்க முடியுமா நீங்க வேற ஹை குவாலிட்டி சிமெண்ட் செங்கல் கம்பி தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க சொல்லிட்டீங்களா முப்பது கோடி லாஸ் ஆயிடாது ஜீவன் ஆமா சார் நூத்தி எழுபது கோடியில முப்பது கோடி போச்சுன்னா நூத்தி நாற்பது கோடியில ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிடலாமா என்ன ஜீவன் கஷ்டம் தான் சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்க இருநூறு கோடி பட்ஜெட் எனக்கு தெரியாத அப்புறம் ஏன் நாங்க நானூறு கோடி பட்ஜெட் கொடுக்குறோம் வந்துட்டார் உத்தம புத்தி பரம்பரை பரம்பரையா இதுக்காகவே வாழ்றவங்க நாங்கள் உன்ன மாதிரி பிச்சைக்கார பசங்களெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக உள்ள விட்டுடுவோமா உங்கள் லெவலுக்கு வேலை செய்யுங்க என் சக்திக்கு மீறின ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஓடிடு நான் உனக்கு அஞ்சு இல்லைனா பத்தே தரேன் இல்லை என்னடா பண்ணுவேன் என்டா வெல்ல பண்ணி 
எந்த வேலையும் செய்யாமல் தகுதியான படிப்பும் இல்லாமல் உங்கள் அப்பா பணக்காரங்கிற ஒரே காரணத்தினால நோகாமல் நேராக முதலாளி சீட்டில் உக்காந்த உனக்கே இவ்வளோ திமிர் இருக்கே அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு ஸ்கூலுக்கு டொனேஷன் கட்டி எல்கேஜிலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் ஃபெயில் ஆகாமல் படித்து பத்தாவதில் ஈஸியான குரூப் எல்லாம் விட்டுட்டு இந்த குரூப் எடுத்தால் தான் இன்ஜினியர் ஆக முடியும்னு கஷ்டமான குரூப்பாக எடுத்து ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஒரு டியூஷன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு டியூஷன் மேக்ஸுக்கு ஒரு டியூஷன் ரோட் ரோடாக அலைஞ்சு அதுக்கு ஃபீஸ் கட்ட பெற்றவங்கள வேறு ரோட் ரோடாக அலைய விட்டு பப்ளிக் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிறதுக்கு நைட்டெல்லாம் ஃப்ளாஸ்கில் டீ வச்சு படித்து காலையில் அலாரம் வச்சு எந்திரிச்சு படித்து அதில் வாங்குகிற மார்க்கெலாம் பத்தாமல் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு வேறு தனியாக ஒரு ரெண்டு மாதம் உட்காந்து படித்து அதில் வாங்குகிற கட் ஆஃப் மார்க் யூஸ்லெஸ்ஸாக போய் அம்மா நகைய அடமானம் வச்சு காலேஜில் சீட்டு வாங்கி ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபோர்த் இயர் வரைக்கும் வச்சு அரியர்லாம் ஃபோர்த் இயரில் மொத்தமாக கிளியர் பண்ணி இந்த சொசைட்டிக்குள்ளே நுழைஞ்சா இந்த சொசைட்டி என்ன வேலை இல்லைன்னு செருப்பால் அடித்து ரோடு ரோடாக வேலை தேடி அலைஞ்சு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் வீட்டில் தண்டமாக உக்காந்து அப்பா என்ன தண்டச்சோறு தண்டச்சோறுன்னு திட்டி சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு வாய் சாப்பாடும் தொண்டையில் சிக்கி சிக்கி வலித்து வலித்து இறங்கி எவனோ ஒரு புண்ணியவாக கடைசியில் ஒரு நல்ல மனுஷன் எனக்கு வேலை கொடுத்து அதையும் பிடிங்க நினைக்கிற உன்ன மாதிரி ஒரு புறம்போக்கெல்லாம் சமாளிச்சு இன்னைக்கு உன் முன்னாடி நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கிற வேலையில் பட்டதாரி எனக்கு எவ்வளோ திமிறா இருக்கும் ஏய் உன்னை இந்த பில்டிங்கை கட்ட விடாமல் செஞ்சு இருக்கிற காசெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வச்சு இந்த குப்பத்தை ஜனங்களை உன்னை செருப்பால் அடித்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் ஒப்படைக்க வைக்கல அமுல் பேபி ரகுவர்னை தெரிக்கு நீ வில்லனாக தானே பார்த்துருக்கேன் ஹீரோவை பார்த்தது இல்லையா இந்த மாதிரி மனுஷங்கள்லாம் உலகத்தில் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது சார் அம்மா அப்பா தம்பி நாய்க்குட்டினே வளர்ந்துட்டு கீழே இருக்கிறவனுங்கெல்லாம் மேலே வரவே கூடாதா சார் அப்போ என்ன மாதிரி பசங்கள்லாம் ரோட்டில் குப்பை பொறுக்கிட்டு தான் இருக்கணுமா அப்படி வரணும்னு நினைச்சா இப்படி தான் இறங்கி செய்வானுங்களா இங்க பரம்பரை பணக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான் இடமா சார் இடிங்க சார் முடியும் முடிக்கிறது சார் வணக்கம் வணக்கம் நான் ஏழை ஜனங்க குடிசை வீட்டிலேருந்து சிமெண்ட் வீட்டுக்கு மாறுற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மற்றவங்க மாதிரி இதில் கமிஷன் அடிக்காமல் நியாயமான வேலையில் நல்ல தரத்தில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சரி ஒரு சிலர் எங்களுக்கு அது நடக்க விடாமல் பண்ணுறாங்க அந்த அருண் சுப்பிரமணியன் தானே நானும் கேள்விப்பட்டேன் அவங்க அப்பா இருக்கும்போதே அப்படி தான் ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டும் எங்களுக்கு வர விட மாட்டான் அவன் புள்ள அதை விட மோசமானவனாக இருக்கான் நீங்கள் ரொம்ப நியாயமாக பண்ணுறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் என்னால் உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க ஒன்றும் இல்லை சார் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிற வேலை இல்லாமல் ஒரு சின்ன டிஸ்கவுண்ட் எதாவது கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்ல காரியமாக இருக்குது நல்லவங்களா இருக்கீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணலாம் ஏழை ஜனங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்த்து அப்போ என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா மிச்ச விழுற சிமெண்ட்டில் உங்களுக்கு ஒரு சிலையே வைப்பாங்க சார் அப்போ உங்களுக்கு வேணாம் எனக்கு வேணாம் அப்போ யார் கொடுக்க போகிறீங்க அட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதுக்கு மேலே கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீயாக தான் தர வேண்டியிருக்கும் அப்போ நான் கேட்பேன் சார் சும்மா சார் ஒரு மனசு மாற்றி தொடர்ந்து நம்ம கிட்டே பிஸ்னஸ் பண்ண தம்பி அடுத்த வாட்டி டிஸ்கவுண்ட்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க கண்டிப்பாக சார் VIP மற்ற டிவிஷன்ல இருந்து பத்து பத்து பேரை நாளில இருந்து இந்த டிவிஷன்ல ஒர்க் பண்ண சொல்லுங்க நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ண எல்லாரையும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ண சொல்லுங்க ப்ராஜெக்ட் சொன்ன டைம்ல முடியும்
என்ன அருண் சார் பெருசா சவால் எல்லாம் விட்டுட்டு ஒண்ணும் பண்ணாம சும்மாவே இருக்கீங்க அவன் ஏதோ பண்ணி ஏதோ டீல் எல்லாம் முடிச்சு வேலை சூப்பரா நடந்துட்டு இருக்கு போல மேட்ர அப்பாக்கு அது கொண்டு போயிடலாமா இதோ பார் இது இப்ப தனிப்பட்ட பிரச்சனை அவனை நானே தான் காலி பண்ணணும் காலி பண்ண போறீங்களா என்ன ஆள் நினைச்சு அடிக்க போறீங்களா என்ன என்ன பொட்டை நினைச்சியா காலி பண்ணா ஆள் தான் அனுப்பணும் வேற என்ன பண்றது ஆள் அனுப்பலனாலே போதும் புரியலையே மிஸ்டர் ரகுவரன் சார் என்ன எதுக்கு இப்ப வாக்கிங் கூட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க சார் நம்ம வண்டியில தான் போயிட்டு இருக்கோம் இது வண்டியா சார் இல்ல இதுதான் உங்க வண்டியான்னு கேட்டா ஆமா சார் உங்க சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வண்டி உங்களுக்கு யாரு வாங்கி கொடுத்தா சவுண்ட் படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்டா எங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்தா ஒரு கிளாரிட்டி கே கேக்குறேன் சொல்லுங்க சார் இந்த வண்டியில மோட்டர் ஏதாவது இருக்கா இல்ல பெடல் பண்ணி தான் ஓடுதா சார் இந்த வண்டி ஹேண்டில் பண்ணாத இந்த வண்டி எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆமா ஆமா இந்தியாவுலயே இந்த வண்டி உங்களுக்கு மட்டும் தானே இருக்கு ஆ சரி இந்த வண்டி யாருக்கு கொடுத்தா இருக்கு கண்டிப்பா மாட்டேன் சார் என்ன சார் யாரையும் காணும் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் நானும் பாக்குறேன் ஏதாவது பேமெண்ட் மேட்டர் இருக்கு போகுது சார் போய் லேபர்ஸ் கேம்பர்க்கு போய் என்னன்னு பாருங்க எல்லாம் கரெக்டாக தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பார்த்துட்டு வரேன் தமிழ்நாட்டில் எனக்கு மொத்தமாக எத்தனை ப்ராஜெக்ட் நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த பையன் நேற்று வந்தவன் இன்னைக்கு இருக்கான் நாளைக்கு இருப்பானா இருக்க மாட்டானா யாருக்குமே தெரியாது யூ கைஸ் டிசைட் அங்கே போய் நீங்கள் வேலை செஞ்சிங்கன்னா ஏன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் என் கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நீங்க வேலை செய்ய முடியாது ரகுவரன் லேபரர்ஸ் கேம்ப்ல யாரும் இல்ல யாரும் இல்லையா ஆமா சார் அந்த சூப்பர்வைசர் ஃபோன் பண்ணி என்னன்னு கேளுங்க நீங்க அங்க போலன்னா நீங்க டெய்லி வாங்குற சம்பளத்தை நான் அப்டேட் டபுளா தர என் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயும் நீங்க தான் வேலை செய்வீங்க நான் எழுதி தர ரகுவரன் சார் போன் எடுக்கவே மாட்டேங்க அந்த சூப்பர்வைசர் நான் வேணா நேரா போய் பாத்துட்டு வந்துறேன் என்ன சார் இப்படி பொறுப்பு இல்லாம ஏதாவது பிரச்சனை நமக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஹலோ என்ன தம்பி தனியா நின்றுட்டு இருக்கீங்களா கூட யாருமே இல்லையா ஒரு ஆளு ஒரு நாளைக்கு இருபது மணி நேரம் வேலை செஞ்சா ஒரு நீ வேற பயந்து கைந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் விட்டுட்டு போற நானா உன்னை அடிச்சு அழிச்சு புடுங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனா நீ எல்லாம் என் முன்னாடி வந்து பேசிட்டல்ல அண்ணன் வேற ஹீரோ ஆயிட்டீங்க சோ வில்லன்னா யாருன்னு காட்டணும்ல டேக்கே தம்பி நாங்க இருக்கும்போது நீங்க எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க சுத்தி இருக்கிற எல்லா பெரிய கம்பெனிகளுக்கும் பிளம்பிங் வேலை கார்பெண்டர் வேலை பெயிண்டிங் வேலை கூட்டி பெருக்கி கக்கூஸ் கலர் வேலை வரைக்கும் எல்லாம் எங்க குப்பத்துல தானே போறோம் யார் யாருக்காக உயிரை கொடுத்து வேலை செய்யறோம் தம்பி நாங்க எங்களுக்காக வீடு கட்டுற நீ எங்க வீட்டு வேலையை நாங்க செய்ய மாட்டோமா மத்ததுக்கு நமக்கு இன்னும் வேணும் ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்னு நிறைய பேர் வேணும் அவங்கள கைட் பண்ணுறதுக்கு சூப்பர்வைசர்ஸ் வேணும் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளைக்குள்ளே யாரையாவது பார்த்து ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும் ரகுவரன் ஒருக்கும் <laughs> பத்திரிகாரங்க இல்ல அந்த எம்எல்ஏ எதிர்கட்சிக்காரங்க யாராவது பார்த்தாங்கன்னா அதை பத்தி பேசுவாங்க 
ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் பேராவது பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக யார் கவனத்துலையாவது விழும் இப்போ எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க நூற்றி இருபது பேர் பார்த்துருக்காங்க ஏஎல்எஃப் கம்பெனி ஆளுங்க தான் மிரட்டி ஆளுங்களை வேலை செய்ய அனுப்பலன்னு சொன்னால் சிரிச்சிருவாங்க நம்ப மாட்டாங்க ப்ராஜெக்ட் கையை விட்டு போயிடும் அதெல்லாம் ஒன்றும் போகாது நீ எழுந்திரிச்சு போய் பாடு குமார் கிட்டே எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுத்துருக்கேன் அவர்கிட்ட என்ன வேலை கேட்டுக்கிறேன் ரகுபரன் ஸ்லம் கிளியரன்ஸ்லேருந்து கால் வந்துகிட்டே இருக்கு எவ்வளோதான் நானும் அவாய்ட் பண்ணுறது இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் நம்ம கையை விட்டு போகிற சுச்சுவேஷன் வந்துடும் ஹலோ சார் நான் விக்னேஷ் உங்கள் விஐபி கம்யூனிட்டியில் நானும் ஒரு மெம்பர் சார் நேற்று ஃபேஸ்புக்கில் உங்களோட போஸ்ட் பார்த்தேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் நானும் ஸோ அதான் என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் சார் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு சார் நேற்று ரெண்டு பேர் இருந்தோம் இன்றைக்கி மூணு பேர் இருக்கும்ல தேங்க்யூ இட்ஸ் ஓகே சார் வாங்க பிளான் சார் என்ன சார் ஒருத்தர் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பாருங்க சார் டே அப்பா வேலை இல்லாத என்ஜினியர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பாரு ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற குரூப்லேயே இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா அப்போ நாட்டில் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க எனக்கு <laughs> 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 சரி எனக்கு வர லேபர்ஸ் எல்லாம் பணத்தை கொடுத்து வரவிடாமல் பண்ணிட்டேன் பணத்தால் வாங்க முடியாதுன்னு ஒரு சிலதெல்லாம் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பாண்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ் சரி அதை விடு உனக்கு எங்கே அதெல்லாம் தெரிய போகுது ஃப்ரிட்ஜிலேயே வளர்ந்த பை நீ யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க நான் நான் யார் தெரியுமா என் அப்பா யார் தெரியுமா உனக்கே உங்கள் அப்பா பேர் தெரியாதா என்ன ஃபேமிலி சார் இவன் தெரில சார் எனக்கு இவன் ஃபேஸ் பிடிக்கல நான் போய் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஓகே சார் ஏண்டா இப்படி அப்பா பேரை கூறு போட்டு விற்கிறீங்க ஆ உங்களுக்கு தான் ஒரு பேர் சம்பாரிச்சுக்கங்களேன் பிச்சைக்கார பையன் உனக்கு என்ன தெரியும் ஸ்டேட்டஸ் பற்றி அமுல் பேபி உன் பேருக்கு பின்னாடி இருக்கிற சுப்பிரமணியம்ங்கிற பேரை எடுத்தா உனக்குன்னு ஒரு அடையாளமே இல்லை நான் பிச்சைக்காரனாக இருந்தாலும் எனக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இருக்கு உனக்கு தெரிஞ்ச ரவுடி எங்க அடியாள் எங்க பொறுக்கி பசங்க எல்லாரையும் அங்க அனுப்பியா அங்க வேலை செய்ய எல்லாரோட கைய காலு மூஞ்சி முகரம் எல்லாம் உடஞ்சு போனும் வேணாம் தம்பி அப்பா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டு அனுப்பியா ஆள் அனுப்பிச்சு அடிக்க போறீங்களா என்ன பொட்டை நினைச்சியா
யோ என்ன யோசிக்கிற என்ன பொட்டங்கிறியா என்ன பொட்டங்கிறியா நான் எதுவும் சொல்லப்பா நான் சொன்னது செய் சார் சீப்பா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் வாங்கணும் சைனா போறேன் சொல்லி எப்ப கிளம்புறீங்க நாளைக்கு தம்பி அனுப்புறேன் கரெக்டா பண்ணிட்டு வாங்க சார் தம்பி சைனா போறதுக்கு ஒய்ஃப் பேக்கிங் பண்ணாடான்னு தெரியல ஒரு ஃபோன் பண்ணிக்கிறேன் ஐயோ என் ஃபோனை மறந்து டேபிளே வச்சு வந்துட்டேன் ஓன் ஃபோன் தான் கொடுப்பான் வீட்டில் பேசிக்கிறேன் இந்தாங்க சார் ஆள் சார் இந்த காலத்தில் ஒய்ஃப் பேக்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க என்ன இது என் ஒய்ஃப் டயர் பண்ணால் ஜிஎஃப்னு போகுது அப்படியா ஜிஎஃப்னா கேர்ள் ஃப்ரெண்டா சார் கோல்டன் ஃப்ளவர் சார் கோல்டன் ஃப்ளவர்னா தங்க புஷ்பம் கோல்டன் ஃப்ளவர் ஏன் ஒய்ஃப் நம்பர் நீ எதுக்காக ஸ்டோர் பண்ண ஒரு ஆத்திர அவசரத்துக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்னடா ஆத்திரம் என்னோட அவசரம் உனக்கு உங்க ஆத்திர அவசரத்துக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு சொன்னது அதுக்காக என் ஒய்ஃப் நம்பர் என்கிட்ட கூட கேட்காம ஸ்டோர் பண்ணுவேன் நீ என் தங்கச்சி நம்பர் நான் ஸ்டோர் பண்ண கூடாது சார் இவனை கேட்டா அனிதா மெடுத்த அம்மா மாதிரிங்கிறான் இவையும் பொண்டாட்டி தங்க புஷ்பத்தை தங்கச்சி மாதிரிங்கிறான் இவனுக்கு முகரக்கட்டையெல்லாம் பார்த்தாக்க அவ்வளவு நல்லவனுக மாதிரி தெரியலையா நீங்க மைண்ட் வாய்ஸ் நினைச்சு சத்தமா பேசிட்டு இருக்கீங்க சாரி தம்பி நான் இறங்கிக்கிறேன் இல்ல பரவாயில்ல இருக்கு நீ லேப்டாப்ல பிளான பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தா அவன் என்னன்னா பேஸ்புக்ல ஏதோ பீர் கூட கடலை போட்டு என்னாலேயே தாங்க முடியலமா சார் 
பசங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய அடி இல்லை சார் தலையில் அடி கையில் ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி தான் ஆனால் ஆனந்த் மட்டும் ஆனந்த் மட்டும் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்கான் சார் ஐசியூவில் இருக்கான் பொழைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டன்றாங்க சார் தெரியுமா <laughs> சரி நாங்களாம் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலையை அமைச்சுட்டு அதையும் கெடுக்கிறதுக்கு வருது முன்னாடிலாம் இல்லாதவங்க தான் இருக்கிறவங்கிட்ட திருடுறீங்க இப்போ ஏன் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்ககிட்ட திருடுறீங்க உரிமையை திருடுறீங்க உழைப்பை திருடுறீங்க கிடைச்ச வாய்ப்பை திருடுறீங்க கடைசியில் அவன் வாழ்க்கையே திருடுறீங்க ஏன் உங்களை எத்தனை பேர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு மைக்கை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறீங்க சார் ஏ சும்மாரா சார் யார் தான் காரணம் சொல்லுங்கள் எப்பா நான் யாரும் எதுவும் சொல்லப்பா எதுக்கு நான் ஏதாவது சொல்லி அப்புறம் கை கால் சரியாக உடையாத பசங்களெல்லாம் பார்த்து உடச்சி விட்டு போகிறதுக்கா ஒன்றும் ஆனா சார் இவ்வளோ பெரிய கலவரம் நடந்திருக்கு நாங்கள் என்னென்ன எழுதுறது ஆ நாங்கள்லாம் குரூப்பாக சேர்ந்து தடுக்கி விழுந்துட்டோம் அப்படி எழுதிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஆல்ரெடி சார் என்ன சார் இவ்வளோ தூரம் கேட்குறாங்க யார் என்னென்னு சொல்லிடலாம்ல சார் இந்த பிரச்சனையை வளர்க்குறதுக்கு ஆயிரம் வழி இருக்குது முடிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்குது நாற்பது வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த இந்த கம்பெனி உன் முட்டாள்தனத்தால் மூடிட்டு போகிறதுக்கு இல்லை தப்பு மேலே தப்பு மேலே தப்பு சின்ன பசங்க ரிமோட் கண்ட்ரோல் காரை வச்சு விளையாடுற மாதிரி என் கம்பெனியை வச்சு விளையாடிருக்க இவ்வளவு சீக்கிரம் உன்னை நம்பி இந்த கம்பெனியை ஒப்படைச்சேன்ல அது என் தப்பு தான் இல்லப்பா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பெரிய விஷயம் ஆகாதுப்பா நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஆள் இப்ப ஒன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் அதான் பிரஸ்ல கூட நம்ம பேரை சொல்லல அடிச்சடியில பயந்துருப்பாங்கப்பா ஓடிடுவாங்கப்பா சார் உங்களை பார்க்க ரகுநூத்தர் வந்திருக்கார் சார் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்கள் பையன் எங்கள் பசங்களை ஆள் வச்சு அடிச்சிட்டான் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்கீங்க என் பையன் அந்த மாதிரி பண்ணல சார் நீங்கள் பெரிய மனுஷன் நினச்சி பேச வந்திருக்கேன் உங்கள் பையன் எங்கள் பசங்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் ஏய் யாரு பையன் யாரு கிட்ட அவன் தான் எதுவுமே பண்ணலன்னு சொல்கிறேன்ல புல்ல அப்பா எல்லாம் பொட்டையாக தான் இருக்கீங்க ஏய் யாரை பார்த்து பொட்டேன்னு சொல்கிறேன் தேர்ட் கிளாஸ் ஆமாண்டா நான் தான் ஆள் வச்சு உன்னை அடித்தேன் உன்னால் என்ன என்னென்ன பண்ண முடியும் தம்பி பெரியவங்க பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இரு பசங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ் எதுவுமே இருந்திருக்காது சார் சரியான வழியில் நடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்கள தப்பான வழியில் நடக்க வச்சுடாதீங்க ப்ரெஸ் அவ்வளோ தூரம் கேட்டு நான் உங்கள் பெரிய உங்கள் கம்பெனி பெரியோ சொல்லலை நான் பிரச்சனையை வளர்க்க நினைக்கல முடிக்க நினைக்கிறேன் என்ன பயமுறுத்தரியா ரொம்ப பெரிய இடம் தம்பி ஜாக்கிரதையாக பேசு இரநூறு கோடி ரூபா கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டை நானூறு கோடி ரூபா போய் பட்ஜெட் கொடுத்து இரநூறு கோடி ரூபா அடித்து திருட்டு சொத்து சேர்க்கறது தான் பெரிய இடமா திருட்டு சொத்தா சாமர்த்தியமாக சேர்த்ததுரா அதுக்கு கூட ஒரு திறமை வேணும் திருடுறதெல்லாம் இப்போ திறமை ஆயிடுச்சுல்ல உனக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை கேட்டா உங்கள் பையனை மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுங்கள் வரமாட்டோம் நான் அடித்து இழுத்துட்டு போவேன் என் பிள்ளையை அடிப்பியா நீ அடுறா பார்க்கலாம் அடுறா அடி நான் தான் அடிப்பேங்கிறேன் அப்புறம் திருப்பி அடுற அடுறான்னு அடிக்காம என்ன பண்ணுறது இத்தனை பசங்களும் உன் பையன் அடிச்சுட்டான் ஒரு பையன் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கான்னு நான் பொறுமையாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீ இத்தனை கிளப் பதில் சொல்லிட்டுருக்க நான் பார்க்குறேன் உங்கள் அப்பா அடிக்க சொன்னார் அடித்தேன் இது எனக்கு முதலையே பண்ண தெரியாதா பெரிய மனுஷன் நியாயமாக நடந்து பண்ண பார்த்தா எங்கள் அம்மா என்னை யாரையும் கை நீட்டி அடிக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா மட்டும் இப்போ உயிரோடு இருந்திருந்தாங்க 
அவங்களே உங்க ரெண்டு பேரையும் செருப்பால் அடிச்சிருப்பாங்க சீரியஸாக இருக்கிற பையனோட உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாதுன்னு கடவுளை வேண்டிக்குங்க அவனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சு கடவுளால் கூட உங்களை காப்பாற்ற முடியாது என் கண்ணு முன்னாடியே என் பிள்ளைய வாடிக்கிற முட்டாள் நீ வந்தது என் பையனை அடித்தது கலாட்டா பண்ணது பொறுக்கித்தனம் பண்ணது எல்லாம் என் செக்யூரிட்டி கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறா உன் மேலே கேஸை போட்டு உன்னை உள்ள தள்ளி இந்த பில்டிங்கில் வாழ்க்கையில் வேற எந்த பில்டிங்கும் கட்ட விடாமல் பண்ணுறா இதுக்கு பேர் ஜாமர் இதை ஆன் பண்ணால் சுற்றி இருக்கிற எந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸும் வேலை செய்யாது எங்கள் பசங்களே பண்ணுது இது ஹெச்டி கேமரா இதை நான் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதாவது நான் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் பேசுனது தம்பி பேசுனது எல்லாம் இதில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ட்ரான்ஸ்மிட்டர் மூலமாக பசங்களுக்கு ஆல்ரெடி வீடியோ போயிடுச்சு உங்கள் பையன் நான் இங்கேருந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேர்ந்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து எங்கள் பசங்கக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலன்னா நான் இதை யூடியூப்பில் போட்டுருவேன் எல்லா ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு நானே பர்சனலாக போய் ஒரு காப்பி கொடுப்பேன் நீங்கள் உங்கள் பையன் அளவுக்கு மூட்டாளாக இருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடிக்கிறதுலாம் தப்புடா அவன் எப்படிங்க வரப்போறது இல்ல சாரி எனக்கு கம்பெனியா பையனான ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தா கம்பெனி தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் பின்னாடியே வந்துட்டு சொன்னாரு 
थैंक यू मॉम कार्तिक रघु को फोन पर नहीं आया नहीं मैं फाइनल से लेट लेने நான் உங்களுக்கெல்லாம் முப்பது செகண்ட் டைம் தரேன் அதுக்குள்ளே என்ன அடித்ததுக்காக என் கிட்டேயும் என் வண்டிக்கிட்டேயும் சாரி கேட்டு ஓடி போயிருங்க இல்லை நான் 
என்ன பிரச்சனை உனக்கு ஒன்னெல்லாம் அடிச்சு வளர்க்காம சொல்லுப்பா என்ன பிரச்சனை உனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆ இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆ இப்போ என்ன உனக்கு நான் தோக்கணும் அவ்வளோதானே இல்லை நான் தோத்துட்டேன் ஓகேவா ஹாப்பியா இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பின்ன எப்படி நமக்குள்ளே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல இல்லை இனிமேல் நான் இது இல்லைல்ல இந்த சட்டியை போட்டுக்க போட்டு நான் ஏதாவது தப்பாக பண்ணியிருந்தா சாரி இல்லை நான் தான் தப்பு சாரி பில்டிங் ஓப்பனிங் தான் போகிறான் வரியா நீ இல்லை வேண்டாம் சும்மா வா ஜாலியாக இல்லை என்ன எங்கே போகிற காரு ஒழுங்காக உட்காந்து வாடா சாரி சாரி ஆ சரி பரவாயில்ல சூப்பராக <laughs> இதாவது ஒரிஜினலா இல்ல இதுவும் கலப்படமா I'm not afraid of the dark. 